据英国天空新闻网在当地时间十一月四号的消息，尽管印度在一周前拿到了美军逃换下来的一批防寒服，共计一点一万套，不过印度前线的数万大军却发现自己的接连厄运才刚刚开始。今年夏天才建成的新营房已经开始出现严重倾斜。在向军方抱怨质量问题之后，印度士兵们无奈搬出危楼，打算推倒重建，结果临时驻扎的帐篷又出现了质量问题。除开直透风这种问题之外，几个大型号的帐篷金属骨架已经因为风雪出现严重变形，更要命的是，高原一线的夜晚，外部最低气温已经可以达到零下五十度了。很有意思的是，不论是帐篷还是新建营房，全部来自于印度一家名为“军事工程服务公司”的企业。而接连出现的劣质建材、不合格产品，让印度军方大为恼火。印度时报在四号还援引了印度一线军官的话。作为前线士兵们对此事的态度，要求这家公司的负责人亲自来一趟高原，自己在直透风的帐篷里住上几晚。事实上，印度前线的建筑质量问题，对于现阶段的印军来说，其实可以说是债多不怕愁，事多不怕痒。本身后勤物资就十分短缺，国内供应商又长期提供劣质产品，印度前线士兵已经不止一次对外曝光过相关的问题。但是发展到最后，就成了印度军方解决不了问题，就解决提出问题的人，经常性以违规携带手机进军营为理由，将曝光的士兵送上军事法庭。但是依旧没法掩盖各类军队内部丑闻比比皆是，用饲料替换军粮、倒卖物资、转手购入二手货替代等等，这在印度早已是公开化的秘密。不过话又说回来，也不知道是基于良心发现，还是国内确实在后勤上难以为继。印度军方实权派将领纳瓦拉上将在近日就突然飞往尼泊尔，并商讨边境和平撤兵事宜。而这一举动在外界看来，无疑是印度在与尼泊尔边境事务上的一个妥协。在此前，印度边境上莫名其妙的强硬态度，造成了印度必须在巴基斯坦、中国、尼泊尔、不丹等四国边境线驻扎兵力。有分析人士认为，印度陆军作为印度军方高层的主要构成，在二零零九年就制作了一个扩张战略，认定印度有能力同时撑起两条战线，即中巴两线。而如今，印度正在尝试从靠北面的尼泊尔撤军，显然是不希望印度陷入四线作战的局面。这也符合了此前印度军方制定的战略要求。而从后勤线上来说，也能减轻一点后勤保障压力，来应对高原地区印军的物资问题。目前，在地球上，高超音速武器还是各国军事对峙中的强悍助力。各国海军研发高超音速导弹的速度，直接关系到海战战略机制的变化。海军新闻网十一月一日揭示了我国最新型航母杀手——空射反舰导弹 CHASX-13。看这名字，逼格就很不一般，其实就是舰载版“东风二幺 D” 出门在外的代号，由轰六 K 携带，射程三千公里，计划二零二五年部署。其亮点就在于空中发射，无论是俄罗斯即将部署的锆石高超音速导弹，还是美军研制中的超音速滑翔机，都还处于建造的阶段。而令国外军事领域闻风丧胆的东风二幺，其空中发射的机动性就能甩舰载好几个段位。据称，编号 CHASX 幺三的大型反舰导弹，可能是目前世界上最大的空射导弹。最早是在二零一八年四月，由斯坦顿高级研究员安吉潘达首次报道，出现在卡内基和平基金会有关各国和策略计划的报告中。海军新闻报道称，最近中国社交媒体上流出一些清晰直白的图片，为 CHASX 幺三提供了更为全面的介绍。与此前仅由轰六 K 携带的消息不同，这张图片中 CHASX 幺三发展出了不同尺寸，与多型火箭发动机上完美适配。分析人士称，这么齐全的导弹尺寸是为高价值军舰、特制航母所准备的。作为一枚反舰弹道导弹 ，CHASX-13 似乎还携带高超音速滑翔装置，能够扩大射程与打击范围。美国海军研究所2009年研究显示，如果舰载东风二幺所携带的弹头足够大，那么面对航母时命中及击毁不成问题。同时，虽然有一些怀疑主义者对东风二幺的实际性能保持观望。但也承认，东风二幺系列航母杀手的出现，使得美国不再敢轻易派遣航母执行危险的任务，因为在东风面前，无比金贵的航母伤不起，有脆皮。而 CHASX 幺三巨信与地基导弹东风二幺 D 关系匪浅。二零一三年底，俄罗斯军事分析报告指出，要想对付常规高超音速目标，如东风二幺 D， 唯一可行的办法就是电子战对策。以二零零八年美军巡洋舰拦截故障卫星的表现为例。但是对卫星实现拦截并不能说明问题
，因为卫星的具体位置和运行轨迹是已知的。而不知道发射点的情况下，十马赫的东风二幺 D 的行踪不可能预先观测。闻风丧胆的美国航母只能通过电子对抗技术寻求逃离的办法。总体而言，无论 CHASX 幺三以哪种尺寸出现，棒状轰炸机都将大大增加其整体战略打击半径。而如果是轰六 M 进行空中加油之后 ，CHASX 幺三必将飞得更高，行得更远。因此，对于美方意图实行军事封锁的第一岛链威胁，这将是战略反攻的第一步，同时也能够在太平洋和印度洋的广阔海域上形成战略防御与威慑的屏障。而作为航母杀手的投射者，魔改轰六也不仅限于 CHASX 幺三，各种型号的反舰导弹都能兼容投递。据国家利益网站十月三号报道称，最近美国空军未遵守《美国安全无人机法》的禁令。从中国购买了五十七架无人机，而立法者对此问题感到十分好奇：为什么美国空军不遵守该法案的呼吁和禁令？美国的无人机安全法是在一年前由几位美国知名参议员倡议下设立的。该法案建议禁止美国各部门采购被确认为国家安全威胁的国家制造或组装的无人机和无人机系统。并且还认为，美国现在应终止使用已购买的无人机，并且这在美国议员中大多数都十分认同该法案。不少人就表示，世界上已经有许多国家在积极建设自己的军队，以和美国竞争，比如中国。美国安全无人机法可以保护美国的信息和国家安全。如今，美国空军特种作战司令部却无视该法案的禁令。堂而皇之的从中国购买了五十七架无人机。美国空军认为，这些无人机将会被用来训练飞行员如何对抗无人机，甚至打败他们。而且，这些无人机将不会在野外使用，市民需要把它们当做目标来进行作战训练。而且，美国还在无人机上安装了网络安全问题修复程序。这一切都是为了防止中国获得美国的技术。这完全是以小人之心夺君子之腹。有意思的是，获得美国如此青睐，认为可以依靠这些对付中国军用无人机的无人机，究竟是何方神圣呢？据美媒报道，该无人机正是全球最大的民用无人机制造商中国大疆制造的 Mavic 二无人机，而大疆无人机作为消费无人机界头号种子选手，全球可以说目前是无人能出其右。早在二零一八年，美国空军就采购过不少 Mavic 二无人机的上一代 Mavic 无人机，二零一九年也不断地向国会提交采购申请。从这一点上来说，美国空军对大疆也算是爱的深沉。美国空军为什么对它如此青睐？违反禁令也要购买它呢？首先 ，Mavic 二无人机全身搭载十个传感器，上下左右前后全面覆盖，摄像功能强大，实时传递画面，智能构建周围环境，跟随目标 3D 地图、目标轨迹预测和静音讲液的出其不意。基本上在特种部队中就可以实现敌后侦查、协助突袭、搜救被击落的飞行员等较为艰险的作战任务。而且因为体积小，可以随便携带，不占地方，还能降低敌方发现概率。其次，从美国几次购买大疆无人机的说明报告中表示，在小型无人机中，大疆无人机在各方面的性能上都要超越其他无人机很多倍了。比如什么天气限制、相机分辨率和飞行时间范围之类的，都十分适合各种作战任务，而且价格十分便宜优惠了，一架才一千不到两千美元，相比军用无人机，简直就像不要钱一样。而且还不仅仅只有美国十分喜爱，以色列特种部队也装备了，就连中国自己的陆军都同样拥有 Mavic 无人机。虽然 Mavic 二无人机只是消费级的无人机，但是在军用领域内也是同样拿得出手的。从美国市场采购这种无人机就完全可以看出来了。最后，就算美国只是打算采购回去用来研究防御之类的，但消费无人机和军用无人机还是略有差距的。所以，美国就是研究也很难研究出什么东西。搞不好还就真是打算自己用呢。毕竟美国一度传出军费不够用的消息，那采购一些便宜、实惠、还好用、不占军备名额的小型无人机补充一下，也是挺正常的。当然，不管美国到底是怎么想的，中国在无人机领域后来居上，算是板上钉钉了。毕竟就连美国自己都出来背书了。纳卡战争打到今天，可以说阿塞拜疆和亚美尼亚双方的真实实力早已暴露在外。而来自土耳其、以色列的无人机也早已证明了阿塞拜疆在利用外部势力介入的方式，试图打赢这场纳卡战争。然而，就在最近，混合部队的隐患爆发了。在当地时间十月三号，亚美尼亚国防部对外宣布，在纳卡地区上演了一场经典的伏击战。
。不过，具体内容并未公布，仅仅是透露当地部队利用地形优势和群众报告的方式诱敌深入，将渗透到纳卡防线后方的一支阿塞拜疆部队诱使到预定地点后，利用优势火力将之全歼。而在事后，亚美尼亚方面也在通过打扫战场的时候发现，这支阿方的特种部队装备精良，很可能是对方的精锐部队。据消息指出，亚美尼亚方面为了鼓舞近来低迷的士气，还展示了一系列照片进行佐证，其中就有不少装甲车残骸、人员身份证件、防地雷车等等，甚至说其中存在众多以色列、土耳其等国引入阿塞拜疆军队的武器装备。需要指出的是，阿塞拜疆在战争初期随意轰炸平民建筑，使用违禁武器。急速炸弹，这给阿塞拜疆在纳卡地区的民间声望无疑是毁灭性打击。而此后，网上开始接连流出阿塞拜疆杀服视频，甚至还有一名须发苍白的七十三岁老兵也在其中，更是让纳卡地区反对阿塞拜疆的浪潮越发高涨。亚美尼亚方面也进入到全民皆兵的状态。而这样的局面下，阿塞拜疆方面的渗透也会随着遭到当地人民的反对和监视，其在纳卡地区的军事行动必然会出现暴露的隐患。加之人生地不熟，找个向导都可能被坑，这恐怕也是亚美尼亚此次伏击战能成功的因素之一。当然，这其中的事情倒也是颇为诡异。一方面，阿塞拜疆早期否认纳卡战争存在外部介入；另一方面，等沙福事件出来，阿塞拜疆又矢口否认，声称这是来自土耳其的雇佣兵们的所作所为。前后矛盾，到底哪一个才是真实的呢？而从土耳其安卡拉方面的态度来看，显然土耳其方面的的确确参与到了纳卡战争的进程中来。不过，有一点颇为讽刺的是，尽管土耳其的暗中介入，以色列的背后扶持，让阿塞拜疆在这场纳卡战争中占据了相当大的优势。但是，当战争打至拉锯战之后，混合部队的隐患终于爆发了。在此前，土耳其雇佣兵作为在叙利亚战场上的老油条，战斗能力和生存能力自然没得说。也因此，阿塞拜疆方面屡屡将这支雇佣兵投入到战斗的最前沿地区。这一举措直接导致了土耳其雇佣兵的不满，在联合作战中故意闹事儿，又或是向互联网上传在对待平民和俘虏时手段残忍且无所顾忌。而且，基于为钱卖命的想法，这支外来部队始终只是打顺风仗，一旦出现较大伤亡就准备逃跑。这对于现在的阿塞拜疆来说，无疑是最糟糕的事情。